everyone, I am Rakhi and welcome to yet another topic or a new topic about the organic chemistry. It's fundamental concepts in organic reaction mechanism. It's chapter number 12 in class 11. Let's begin. In organic reaction, the general reaction is depicted as follows. You can see, our organic reactions are the same fundamental like a formula or a process, a fundamental process. The organic molecule, then attacking reagent, we then get intermediate and intermediates are products and sometimes we find products. So this is a process according to which an organic reaction is represented. ठीक है, so organic molecule, then attacking reagent, जो भी हमारा attacking reagent होगा, then intermediate is formed. After intermediate formation, the product formation is there, and sometimes intermediate से हमें by product से मिल जाते हैं. Right? Substrate is that reactant. Substrate is that reactant which supplies carbon to new bond and other reactant is called a reagent. देखिए जो भी मैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो मैं स्टार्टिंग में लेती थी इसको मैं रिएक्टेंट बोलती हूँ अब इस रिएक्टेंट के साथ में मुझे किसको किसी ना किसी को रिएक्ट तो करवाना ही पड़ेगा सी आई एम द रिएक्टेंट द इनिशियल कंपाउंड ऑफ माय रिएक्शन जिस कंपाउंड से मैं रिएक्शन की स्टार्टिंग करूंगी उससे मैं कहूंगी रिएक्टेंट अब उस रिएक्टेंट को मुझे किसी एक अदर पर्टिकुलर कंपाउंड से या रिएजेंट से रिएक्ट कराना पड़ेगा तो उसे हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट तो एक तरह से वो वो भी हमारा एक रिएक्टेंट है लेकिन हम उसको रेफर करेंगे एज अ रिएजेंट तो सपोज ये मेरा एक रिएक्टेंट है कोई ये मेरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इसको मैं रिएक्टेंट भी कह सकती हूँ आई कैन कॉल इट एज अ रिएक्टेंट ऑल्सो ठीक है ये रिएक्टेंट है अब इस रिएक्टेंट में एक कुछ मेरे को कोई ना कोई कंपाउंड मिक्स करना पड़ेगा एक अदर रिएक्टेंट मिक्स करना पड़ेगा तो जो नेक्स्ट रिएक्टेंट होगा उसको मैं एक एज अ अटैकिंग रिएजेंट बोलूंगी तो दिस इज माय अटैकिंग रिएजेंट आफ्टर द फ्यूजन एंड आफ्टर द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड अटैकिंग रिएजेंट आई गेट इंटरमीडिएट मुझे इंटरमीडिएट मिलता है इंटरमीडिएट में भी कुछ रिएक्शन होते रहते हैं देन आई गेट माई प्रोडक्ट एंड समटाइम्स आई गेट माई बाय प्रोडक्ट टू ठीक है तो सबस्ट्रेट हम रिएक्टेंट को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो इनिशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं उसको हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं सो डोंट गेट कंफ्यूज इन सबस्ट्रेट एंड रिएक्टेंट बोथ आर सेम ठीक है सो सबस्ट्रेट दैट मीन्स माई दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो मैंने मैंने सबस्ट्रेट बोला है कोई ऐसा रिएक्टेंट है विच सप्लाइज कार्बन टू न्यू बॉन्ड एंड अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट सी जब इन जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे रिएजेंट के साथ में तो आई बी फॉर्मिंग अ कार्बन अ न्यू बॉन्ड मुझे एक न्यू मैं सप्लाई करूंगी कार्बन को इन अ सिंपल वे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है तो ऑब्वियसली अगर कोई नया प्रोडक्ट बनेगा कुछ इंटरमीडिएट बनेगा तो उसमें नए बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होगी तो वो कह रहे हैं यहाँ पर जो लाइन लिखी है विच सप्लाइज कार्बन टू न्यू बॉन्ड कहने का मतलब है एक नया प्रोडक्ट बन रहा है विच में एक शायद एक नया कार्बन अटैच हो रहा है फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड एक नया बॉन्ड बन रहा है ठीक है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम सब स्ट्रेट कहते हैं रियाक्टिंग कहते हैं जब वो रियाक्ट करता है अटैकिंग रिएजेंट के साथ में कोई और रिएजेंट के साथ में जब दोनों मिक्स होते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है दैट मीन्स मेरा एक कंपाउंड बन रहा है जिसमें आई हैव सप्लाइड एक कार्बन को मैंने सप्लाई किया है अगर मैं किसी कार्बन को सप्लाई करती हूँ अपने प्रोडक्ट के अंदर या इंटरमीडिएट में दैट मीन्स एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ठीक है तो वही है इस तरह से लाइन का मतलब जो है इस पॉइंट का मतलब यही है कि सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट विच सप्लाइज कार्बन टू न्यू बॉन्ड एंड अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट तो ये अटैकिंग रिएजेंट इज सेकेंडरी इज अदर रिएक्टेंट अदर रिएक्टेंट तो अदर रिएक्टेंट को रिएजेंट से रेफर कर रहे हैं तो ये भी एक रिएक्टेंट है ये भी एक रिएक्टेंट है लेकिन ये सबस्ट्रेट है मेरा और ये मेरा रिएजेंट है ठीक है ना दोनों सेम चीजें ही है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट बना हुआ था सेम थिंग अदर रिएक्टेंट को हम रिएजेंट भी बोलते हैं बिकॉज वो अटैक कर रहा है उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ताकि हमें एक नया कंपाउंड मिल सके उस नक्त नया कंपाउंड मिलेगा तो नया बॉन्ड फॉर्म होगा वे आर सप्लाइड अ कार्बन टू इट तभी नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है उस इंटरमीडिएट से वे आर गेटिंग प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट का हमें मिला है बाई प्रोडक्ट ठीक है ना मतलब उस इंटरमीडिएट से बाई प्रोडक्ट भी मिल सकता है और प्रोडक्ट Second point, in such a reaction, a covalent bond is between two carbon atoms or a carbon and some other atom is broken and a new bond is formed. Because when this reaction is done, the organic molecule is just not like this, it's simply carbon. Organic molecule means that I have a fully 
फंक्शन आए फंक्शनल उसमें फंक्शनल ग्रुप भी होंगे नहीं होंगे मतलब मेरे पास एक परफेक्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तभी मैं उसको एज अ इनिशियल कंपाउंड दूंगी और तभी उसमें मैं रिएजेंट की एडिशन करूंगी या कोई और अदर कंपाउंड की एडिशन करूंगी ठीक है ना तो ये ना सच रिएक्शन कोवरेंट बॉन्ड बने होते हैं आज आपको पता है कि दो कार्बन आइटम के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसे कोवरेंट बॉन्ड कहते हैं तो जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अगर कोई मेरे पास कोई रिएक्टेंट है कोई सबस्ट्रेट है या कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो मैंने इनिशियली लिया है उसके अंदर मैं कोई और चीज मिक्स करूंगी तो आप जान, जानते हो कि अगर कोई नई चीज फॉर्म हो रही है तो कुछ ना कुछ टूटेगा कुछ तो टूटेगा तभी कुछ नया बनेगा ऐसे ही हमारे रिएक्शन में होता है कि जब आप रिएक्शन कर रहे होते हैं तो कोवरेंट बॉन्ड जो होता है दो कार्बन आइटम्स के बीच में या किसी और या फिर कार्बन आइटम या किसी और अदर आइटम के बीच में जो कोवलन बॉन्ड होता है वो ब्रेकअप हो जाता है और एक नया बॉन्ड फिर बाद में बनता है तो वही है कि इन सच अ रिएक्शन कोवलन बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन आइटम सी सी और कार्बन आइटम और सब अदर आइटम या फिर सीओ ले लो सी एन ले लो कुछ भी ले लो इज ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म कुछ टूटेगा तभी कुछ नया बनेगा ठीक है दिस इज वन थ्योरी है कि भाई कुछ टूटेगा तभी कुछ नया बनेगा ऐसा ही हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में होता है अगर मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले रही हूँ या कोई रिएक्टेंट ले रही हूँ कोई सबस्ट्रेट ली हूँ तीनों चीजें एक है मैं बार बार इनको इसलिए बोल रही हूँ था कि कभी मैं रिएक्टेंट का यूज करूँ कभी मैं सबस्ट्रेट का यूज करूँ कभी मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज करूँ तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट एक ही चीज है और अदर रिएक्टेंट को हम एज अ रिएजेंट रेफर करते हैं क्योंकि हम उसको मिक्स करते हैं ताकि हमारा एक नया कंपाउंड बन जाए अब मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जब किसी रियाक्ट अदर रिएजेंट के साथ रियाक्ट करता है तो इंटरमीडिएट बनता है दैट मीन्स एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है उससे मतलब एज इन केस हमारे पास एक प्रोडक्ट आ रहा होता है या कभी बाय प्रोडक्ट भी होता है एक सेकेंड पॉइंट ये यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर रहा था कि जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है हमारी रिएक्शन मतलब जब दो कंपाउंड से जब दो रिएक्टेंट्स मिक्सअप होते हैं अटैकिंग एजेंट और रिएक्टेंट जब मिक्स होते हैं तो दो जो दो कार्बन आइटम के बीच में सी और सी जैसे दो कार्बन आइटम है ना सी और ये सी और या फिर सी ओ या सी एन इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना वो ब्रेकअप हो जाते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन जब प्रोसेस में होती है और एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है ठीक है तो वही सेकेंड पॉइंट था कि इन सच अ रिएक्शन कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन आइटम्स और कार्बन आइटम और कार्बन आइटम इन सब अदर आइटम्स दो कार्बन आइटम्स के बीच में और कार्बन आइटम और सब अदर आइटम्स के बीच में इस ब्रोकन और एक नया बॉन्ड बनेगा कुछ टूटेगा तभी कुछ नया बनेगा ठीक है ना कमिंग टू आर नेक्स्ट पॉइंट अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टू प्रोडक्ट इज रेफर टू एज रियक्शन देखिए जब हमारा ऑर्गेनिक एक रिएक्शन जैसे ये मैंने बताया था ना कि एक फंडामेंटल एक जो प्रोसेस होता है वो इस तरह ही होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्टेंस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ये सब हो रहा है लेकिन इस प्रोसेस के जब इस प्रोसेस के दौरान इस प्रोसेस के मीन वाली क्या क्या और चीजें होती हैं देखिए हम एक सिक्वेंशियल अकाउंट रखते हैं मतलब एक सिक्वेंस का अकाउंट रखते हैं जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फिर ये जितने अटैक किया फिर क्या बना इंटरमीडिएट बना इंटरमीडिएट में भी कुछ चेंजेस हुए बॉन्ड्स में फिर हमारा प्रोडक्ट बना या फिर बाय प्रोडक्ट बन गया ये पता है अब इस दौरान हमारे कुछ एनर्जी चेंजेस होते हैं कुछ ट्रांजेक्शन स्टेट्स हम अटेन करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स होते हैं कुछ बॉन्ड क्लीवेज होती हैं कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं हम एक एक चीज का ध्यान रखते हैं कि कहाँ हमारा एनर्जी राइस हुई कहा एनर्जी लो हुई कब बॉन्ड टूटा कब नया बॉन्ड बना हम हर चीज का ध्यान रखते हैं कि इस स्टेप में या बॉन्ड बना है या इस स्टेप में बॉन्ड टूटा है बी टेक इन अकाउंट ऑल इन स्टेप्स गोइंग मीन बाई इन आर ऑर्गेनिक रिएक्शन हम एक एक स्टेप का ध्यान रखते हैं कि हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन एक हमने ऑर्गेनिक वाले के लिए लिया था फिर हमने रिएक्टर के साथ रिएक्ट किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला अगर ये प्रोडक्ट मिला है तो इसमें क्या एनर्जी के चेंजेस हुए कौन सा इलेक्ट्रॉन किस बॉन्ड की तरफ गया या इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिक्रीज हुई है या एनर्जी इंक्रीज हुई है कौन सा बॉन्ड टूटा है कौन सा बॉन्ड बना है हम हम एक एक स्टेप का ध्यान रखते हैं टेक इन अकाउंट ऑल दी स्टेप सो जब हम ये सब चीजों को क्लब करते हैं ना कि एनर्जी कितनी है बॉन्ड कहाँ से टूटा बॉन्ड किधर बना किस टाइम पे बना और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अंदर हुई ये सब चीजें क्लब करना है तो इन सब चीजों को एज अ होल हम बोलते हैं रिएक्शन मैक
एनएच थ्री एच टू मतलब एक रिएक्शन भी हम कहते हैं ना हाइड्रोजन प्लस वाटर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलता है मैं एक रिएक्शन तो लिख दूंगी लेकिन उसका एक एक स्टेप मुझे पता होना चाहिए और वो पता होना चाहिए कि मैं किस टाइम पे क्या बॉन्ड टूटा है वो सबको क्लब करने का मतलब है रिएक्शन मैकेनिज्म एज अ होल हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं जैसे कभी देखेंगे सीक्वेंस I will just explain again. A sequential account of each step. हर एक step का हम account रखते हैं जो describe करती है electron movement को, energy energies को, energies जब bond टूटा तो तब तब कितनी energy निकली, जब bond बना तब कितनी energy use हुई, जब जो भी है. तो we take in account each step describing the details of electron movement, energetics during bond cleavage and bond formation, and rates of transformation of reactants into products is referred to as reaction mechanism. ये मतलब एक reaction तो मुझे mechanism बताना है, तो ये मैंने एक reaction तो लिख दी, लेकिन मेरे को mechanism बताना पड़ेगा ना कि किस step पे bond टूटा, कितनी energy उस time पे release हुई, कितनी नहीं हुई. कितना फास्टली रिएक्शन हो रहा है कितना स्लोली रिएक्शन हो रहा है ये सब मेजर्स मुझे ध्यान में रखने ये सब मेजर्स मुझे पता होने चाहिए एज अ होल उन सब चीजों को मैं कहूंगी रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा बॉन्ड किधर जा रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है कौन सी एनर्जी कब रिलीज हो रही है कौन सी एनर्जी कब डिक्लाइन हो रही है सब कुछ एज अ होल इट इज नोन एज रियक्शन मैकेनिज्म ठीक है रिएक्शन मैकेनिज्म आप बहुत पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन डिटेल लेकिन फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग इस टॉपिक इस लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ भी आपको कोई भी डाउट है देन डू राइट योर डाउट्स इन द स्पेस गिवन बिलो इट्स मीरा की सेइंग गुड बाय फॉर नाउ